स्टडी मटेरियल पेज नंबर 4.26 दैट इज सेक्शन नंबर 14 ए ऑफेंस बाय कंपनी तो ऑफेंसेस बाय कंपनी दिस सेक्शन डील्स विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कंपनीज व्हिच इंक्लूड द फॉर्म एंड अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल सी द मेन वर्डिंग्स ऑफ दिस लाइन कंपनीज व्हिच इंक्लूड्स इंक्लूड्स के ऊपर राउंड कर दीजिए इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट के इनमें फॉर्म भी कंसीडर करनी है और एसोसिएशन भी कंसीडर तो आपने कर ली है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इट आल्सो डील्स विद लायबिलिटी ऑफ ऑफेंस ऑफिसर्स डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी इफ द ऑफेंस अंडर द एक्ट इज कमिटेड बाय द कंपनी देन द लायबिलिटी ऑफ द ऑफेंस लाइज बोथ ऑन द कंपनी एंड ऑन द पर्सन इन चार्ज और ऑफ और रिस्पांसिबल टू द कंपनी एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड सी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल the topic had been studied by you at the time of bcom as well as company law in a ca ipcc so lifting of corporate bill ka funda kya tha wo zara recall karte hain isko aage badhane se pehle when there was any offenses committed by the company company is a separate legal entity apart from its board of directors as well as its members that's true company can have its asset by its own company ko ek perpetual succession ka right hai ki lifelong company to chalti rahegi jab tak hai jaan nahi wo to non living entity hai na to iska matlab ye ki whether there are members or not or board of directors or not jab tak uska naam register of members or sorry register of company ke paas recorded hai tab tak wo company live hai इन द आईज ऑफ लॉ ये हमें पता है अब कोई भी ऑफेंस कमिट होता है कोई भी रूल्स रेगुलेशन या कोई प्रोविजन जो है वो तोड़ा जाता है तो उसके लिए डिफॉल्टर कौन होगा कंपनी इट सेल्फ नो इसी के लिए तो डॉक्टरिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बना है और डॉक्टरिन ऑफ सॉरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल बना है जिसके लिए यह बताया है कि जब भी कंपनी के थ्रू कोई भी लीगल ऑफेंस किया जाएगा तो वहां पे हमें प्रॉपर अक्यूज पर्सन चाहिए कि जिसे हम सजा कर सक, कर सकते हैं यानी कि मान लीजिए कि कोई ऑफेंस के लिए पेनल्टी है दो साल की कैद तो टू इयर्स इंप्रिजनमेंट किसो किसको देंगे आप कंपनी को इसका मतलब कि इसका मेमोरेंडम या आर्टिकल दो साल तक लॉकर में पड़ा रहेगा यह करना है नहीं तो यहां पर एक लॉजिक यह रहता है कि कंपनी तो नॉन लिविंग एंटिटी है उसके हाथ नहीं है उसके पाव नहीं है उसका दिमाग नहीं है फिजिकल एक्सिस्टेंस तो है ही नहीं नेचुरली सो वट एवर एक्टिविटी हेड बिन डन बाय द नेम ऑफ कंपनी वेर डिरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अकॉर्डिंगली द ऑफिशियल वेर डूइंग दैट थिंग्स तो ये जो चीजें हो रही है या हुई थी या होने वाली है एवरीथिंग are going to be decided by the board of director or had been decided by board of director to company ka brain artificially created kiya gaya board of directors ke through to koi bhi koi bhi legal pronouncement hai aur usse agar toda gaya hai to wo offense hai agar wo offense hai to wo offense kisne kiya company ne kiya nahi company ne nahi kiya hai wahan pe koi na koi board ka member ya board pura uske liye responsible hai तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए और वो जो सजा है वो सजा देने के लिए कोर्ट कंपनी का ये जो कॉर्पोरेट विल है वो लिफ्ट करती है और लिफ्ट करना मतलब क्या कि कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है या फिर उसका ये राइट right है उसे डिसरिगार्ड करना और जिस बंदे ने या जिस ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने यह डिसीजन लिया था उनके ऊपर सजा कायम करना तो यही लॉजिक यहां पर आता है देखिए यहां पे बताया गया है कि ऑफेंसेस बाय कंपनी तो ऑफेंसेस बाय कंपनी यानी कंपनी तो एक नॉन लिविंग पर्सनालिटी है ना इन द आईज ऑफ लॉ वो एक पर्सन है अदरवाइज नॉन लिविंग तो वट एवर डिसीजन दे है टेकन बाय द नेम ऑफ कंपनी टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो वहां पे हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑफिसर कौन सा डायरेक्टर या कोई अदर पर्सन है कि जो उस डिसीजन के पीछे है और उसे यहां पर पनिशमेंट होनी चाहिए वही लॉजिक यहां पे एप्लीकेबल होता है देखिए आगे 
यहाँ पे लिखा है कि इफ द ऑफेंस अंडर द एक्ट इज कमिटेड बाय द कंपनी देन द लायबिलिटी ऑफ द ऑफेंस लाइज बोथ ऑन द कंपनी एंड ऑन द पर्सन इन चार्ज ऑफ द और द रिस्पांसिबल टू द कंपनी एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड अब होगा क्या मान लीजिए कि मॉनेटरी पेनल्टी है कुछ 50000 का दंड और यानी कि पेनल्टी होता है कुछ 25000 का पेनल्टी होता है कुछ लाख रुपए का सो दैट कैन बी पेड बाय द कंपनी बाय इट्स ओन अकाउंट बट इंप्रिजनमेंट लाइक ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर देना है या फिर ऐसा पनिशमेंट देना है तो वो कंपनी को नहीं दिया जा सकता इसीलिए यहां पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के ऊपर फिक्स की है कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है इक्वली बट उसके पास से हम मॉनिटरी रिकॉर्ड ले सकते हैं पर जब सजा की बात आती है जेल में डालने की बात आती है तो कंपनी को जेल में नहीं डाला जा सकता इसीलिए इसके लिए जो अक्यूज पर्सन है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि जिसने वो डिसीजन लिया था उसे पकड़ा जाएगा और उसे पहचान के उसके ऊपर ये सेंटेंस किया जाएगा अगेन बोथ कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिशेबल फॉर द ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन द कंपनी एंड सच सच पर्सन कैन बी एक्सपोनरेटेड एक्सोनरेटेड फ्रॉम लायबिलिटी इफ दे प्रूव अंडरलाइन कीजिए एक्सोनरेटेड फ्रॉम लायबिलिटी इफ दे कैन प्रूव इफ दे प्रूव दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट इट्स और हिज नॉलेज or that he or it exercise all the due diligence to prevent the commission of such offence maan lijiye ki kisi company mein 6 director hai ab in 6 director mein se 5 director hai ab quorum ke liye to hume pata hi hai ki kitne number of directors chahiye board meeting ke liye to maan lijiye 6 mein se ek director absent tha aur us baki bache 5 ne ek company ka board meeting fix kar diya aur us board meeting mein aisa koi offensive decision le liya jo ki galat hai law ki दृष्टि से अगर देखा जाए तो तो वहां पे इन्होंने ये डिसीजन ले लिया डिसीजन पे काम शुरू हो गया फिर पता चला कि यहाँ पे हम पकड़े गए और लायबिलिटी फिक्स होनी है तो वो क्या बताएंगे वो बताएंगे भाई ये काम ना हमने नहीं किया तो कंपनी के नाम से अब बोलेंगे भाई कंपनी का तो ब्रेन है नहीं कंपनी डिसीजन लेती नहीं नॉन लिविंग एंटिटी है तो ठीक है भाई इस चीज के लिए ढाई लाख रुपये जुर्माना है और तीन साल की कैद है तो अब ढाई लाख रुपए जुर्माना तो शायद मान लीजिए कंपनी के अकाउंट से आ सकता है पर तीन साल की कैद कंपनी को नहीं हो सकती इसके लिए जिस पर्सन ने ये डिसीजन लिया था या जिस ग्रुप ऑफ पर्सन ने ये डिसीजन लिया था उनको सजा होनी चाहिए तो वहां पे बोर्ड के ऊपर ये फंदा फंसेगा और बोर्ड के ऊपर प्रोसीडिंग चलेगी तारीख पे तारीख एस बी ऑल नो तो तारीख पे तारीख चलती गई फिर वो जो छठा डिरेक्टर अवेलेबल नहीं था उस मीटिंग उसकी बारी आएगी तो वो बोलेगा सर जी मैं तो वहां पे हाजिर ही नहीं था आई डोंट इवन नो अबाउट नोन अबाउट और अवेयर अबाउट द डिसीजन विच विच दे हैड टेकन इन माय एब्सेंस तो अगर उन्होंने मेरी केयर मौजूदगी में अगर कोई डिसीजन ले लिया जो कि मुझे आफ्टरवर्ड्स भी इन्फॉर्म नहीं किया तो मैं पनिशमेंट क्यों भुगतू भाई तो अगर वो प्रूव करता है यहां पे ये वही लिखा है कि कंपनी या फिर जो पर्सन है वो अगर प्रूव करता है कि जब डिसीजन लिया गया था तब उसे ये पता ही नहीं था कि क्या बात हो रही है कैसा डिसीजन है वगैरह वगैरह या तो फिर उसने अपनी कोशिश तो की थी कि ये जो रॉन्ग डिसीजन लिया गया है उसे इंप्लीमेंट ना किया जाए फिर भी वो फेल रहा अगर वो प्रूव करता है तो वो एक्सोनरेटेड होगा यानी कि उसे इस सजा में से मुक्ति मिल सकती है माफी मिल सकती है या सजा कम हो सकती है दैट मे बी पॉसिबल डिपेंड ऑन कोर्ट राइट आई डोंट सबसेक्शन 2 लिमिट्स द स्कोप ऑफ प्रोविजो मेंशन अबाउट इफ द प्रोसीक्यूशन प्रूव्स दैट इफ द प्रोसीक्यूशन प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विद the consent or the convenience or is attributable to the negligence on a part of director manager secretary or other officers of the company then such director manager secretary or other officer shall be deemed to be guilty of the offense and liable to be prosecuted against the punished uh, punished uh, and punished accordingly obviously to agar maan lijiye ki yahan pe jo board hai ya fir jo officers hai jo is pf act ka management kar rahe hain वो प्रूव कर देते हैं कि कोई जो डिसीजन लिया गया है या फिर कोई लॉ तोड़ा गया है रूल तोड़ा गया है तो इसमें कोई भी डायरेक्टर मैनेजर या ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है या फिर उनकी कंसेंट से ये डिसीजन लिया गया था गलत है फिर भी उन्होंने कंसेंट दिया था तो उनके ऊपर भी प्रोसीडिंग चलेगी और उन्हें सजा दी जाएगी आगे एनहेंस पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन 
तो दिस सेक्शन डील्स विद सेक्शन 14 डबल ए दिस सेक्शन डील्स विद द इंपोजिशन ऑफ द एनहेंस पेनल्टी आफ्टर द प्रीवियस कन्वेंशन द कंडीशंस आर दैट देयर शुड बी देयर शुड हैव बीन अ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और द स्कीम ऑफ द पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम यानी कि ये जो कोई भी इन्होंने डिफॉल्ट किया है वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डेंस में ही डिफॉल्ट हुआ होना चाहिए या तो पीएफ स्कीम के लिए या तो फिर अपना पेंशन स्कीम के लिए या तो फिर अपना इंश्योरेंस स्कीम के लिए नेक्स्ट बी दैट द पर्सन कन्विक्टेड मस्ट बी फाउंड गिल्टी इन द लाइन कर दीजिए ये तो हमारी लीगल प्रोसीडिंग है फ्रेंड्स कि जब तक जब तक किसी को मारने वाला बंदा भी ये कबूल ना करे कि हाँ मैंने ये किया है तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती ये कोर्ट का रूल चलता है तो यहाँ पे वही बात बताई कि फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग द कमीशन ऑफ द सेम ऑफेंस सो द पनिशमेंट फॉर द कन्विक्शन ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑफेंस अंडरलाइन कर दीजिए सब्सिक्वेंट ऑफेंस इसका मतलब क्या वज दे हैड कमिटेड ऑफेंस फॉर दैट ऑफेंस विच दे हैड प्राइम ऑफ एसी कन्विक्टेड एंड देन आफ्टर they had sentenced about the punishment or imprisonment etc etc but afterwards yani subsequently they had committed again the same offense or offense related to the same law unhone ek bar galti kiya tha uske liye proceeding chala tha uski saza mili thi fir se wahi galti inhone dohrai hai ya to fir usi act usi rule ke regards mein koi galti ki hai tab use bola jayega subsequent first one and subsequent राइट तो सब्सिक्वेंट ऑफेंस इज इंप्रिजनमेंट विच शुड नॉट बी लेस देन टू इयर्स बट कैन गो अप टू फाइव इयर्स यानी अगर दूसरी बार सेम डिफॉल्ट ये करते हैं तो इनको कम से कम दो साल की कैद होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पांच साल तक आगे फर्दर देर मस्ट बी एन एडिशनल इंप्रिजनमेंट ऑफ ऑफ द फिक्स फाइन एंडिंग विद ट्वेंटी ट्वेंटी पच्चीस हजार रुपए जुर्माना और उसके साथ अगर लगता है तो और भी सजा ये जो कैद वाली है वो बढ़ाई जा सकती है आगे सर्टेन ऑफेंस इज टू बी कॉग्निजिबल अब देखिए कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल हम आगे आगे भी पढ़ के आए हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस में होता क्या है कि कोर्ट में एफ करने की या तो पुलिस स्टेशन में एफ करवा के उसका प्रोसीडिंग चलाने की जरूरत नहीं है और जब नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है तो वहां पे क्या होता है कि भाई आपको डायरेक्टली आप उसका प्रोसीडिंग कर सकते हो यानी कि ऑफिसर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो वो जैसे ही वो इंसिडेंस होता है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा कंप्लेन का वेट नहीं करेगा जैसे कि पुलिस स्टेशन के सामने किसी को दो चार गोली धमा के ठेर कर दिया तो क्या उसके लिए कंप्लेन भाई कोई कंप्लेन दर्ज करवाओ मैं उसे पकड़ू ये वेट नहीं करेगा वो इमीडिएट एक्शन करेगा तो वहां पे कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस की बात होती है देखिए सो दिस सॉरी दिस सेक्शन रेंडर्स द ऑफेंस इज रिलेटेड टू डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन वेयर पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन अंडरलाइन विदाउट वारंट यहां पे वारंट की यानी कि कोर्ट की परमिशन लेने जाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें इसे अरेस्ट करना है तो uh, आप हमें प्लीज अरेस्ट वारंट इश्यू कीजिए कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस जो है वो डायरेक्ट एक्शन लेगी कंप्लेन या फिर उसके अरेस्ट वारंट का वेट नहीं करेगी ओके नेक्स्ट कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस सो दिस सेक्शन डील्स विद द कंप्लेन्स इन रिगार्ड्स टू द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट एंड स्कीम्स और पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम एंड देयर कॉग्निजेंस the essential conditions of the cognizance of offense are first one there must be a report in writing of the uh, fact constituting an offense yani ki sabse pehle agar inhe cognizance ke upar action lena hai to pehli priority ye hai ki inke paas writing mein ek report aani chahiye second one is uh, the report must be made with the previous sanction of the central prudent fund commissioner or such officer एज मे बी ऑथोराइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ये जो कंप्लेन की है ये कमिश्नर की या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की परमिशन से की हुई होनी चाहिए और थर्ड वन रिपोर्ट मस्ट बी मेड बाई इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन थर्टीन तो जो सेक्शन थर्टीन के हिसाब से इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पेंशन uh, फंड को या फिर अपने जो अपना जो ये पी एफ फंड है प्रोविडेंट फंड है या फिर अपना जो इंश्योरेंस फंड है उसे मैनेज करने के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं उसके फंक्शंस के लिए तो उनके थ्रू 
ये क्या होना चाहिए रिपोर्ट इनके थ्रू की होनी चाहिए नेक्स्ट दिस कंडीशन बींग को एग्जिस्ट और नो कोर्स इंफीरियर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल्टर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और द स्कीम और द पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम इसका मतलब ये कि अगर इसमें मुकदमा चलाने की बात हो तो प्रेसिडेंसी टाउन मैजिस्ट्रेट जो होता है प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट उनके दर्जे वाले कोर्ट में ही इसकी आपको हियरिंग मिलेगी अदरवाइज लोअर कोर्ट में नहीं मिलेगी या तो फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होना चाहिए ये कैटेगरी होती है मैजिस्ट्रेट में तो इन दोनों कैटेगरी वाले मैजिस्ट्रेट जिस कोर्ट में हो उसी कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चलेगी इससे लोअर कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी नेक्स्ट कॉग्निजेंस मीन जुरिस्ट्रिक्शन जुरिस्ट्रिक्शन और राइट टू ट्रेड एंड डिटरमाइन केसेस सो टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफकर्स एज सुन एज द मैजिस्ट्रेट एज सच अप्लाइज हिज माइंड टू द सस्पेक्टेड कमीशन ऑफ द ऑफेंस यहाँ पे एक केस दिया गया है उस केस के अकॉर्डिंग में देखा है कि सेक्शन 90 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एम्पावर्स मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इन द थ्री वेज कंप्लेन पुलिस रिपोर्ट एंड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और ऑन हिज ओन नॉलेज यानी कि जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो अपने आप भी ऑर्डर इश्यू कर सकता है कि हर टू अरेस्ट दैट फेलो कब तीन केसेस में ये हो सकता है सबसे पहली बात कि डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन की जाए या फिर पुलिस रिपोर्ट उनके पास आए या फिर थर्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और पर्सन हो जो आपको इंफॉर्मेशन देके जाए यानी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है या फिर उसके खुद के नॉलेज में आता है कि यहाँ पे कुछ गलत है तो वो ऑर्डर पास करेगा कॉग्निजेंस लेके कि भाई आप जाइए और इसे अरेस्ट कर दीजिए बाद में पूछताछ कीजिए देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट द सेक्शन 14 एसी ऑफ द एक्ट मेक्स इट नेसेसरी दैट इन ऑर्डर टू लॉन्च प्रोसिक्यूशन द फैक्ट्स कंस्टिट्यूट द ऑफेंस हैव टू बी स्टेटेड यानी कि अगर आपको प्रोसिक्यूशन चलाना है तो सबसे पहले उसे बताना होगा कि आप किस चीज के लिए या फिर किस टाइप के डिफॉल्ट के लिए उसे अक्यूज कर रहे हैं आगे इफ द फैक्ट स्टेटेड डू नॉट डिस्कलोज एन ऑफेंस द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी प्रोसीडेड विथ एंड ऑल्सो दैट कंप्लेन मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट विद व्यू टू इज टेकिंग एक्शन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट द सेम पर्सन सम पर्सन वेदर नोन और अनोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट इट डज Does include the report of a police report. यानी कि इसको क्या बोला गया है कि अगर किसी ने कंप्लेन दिया है तो उसमें ये प्रूफ होना चाहिए कि ऐसा कोई डिफॉल्ट हुआ है जब तक ये प्रूफ नहीं होता है ऑन अ कॉमन व्यू अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो उसमें पुलिस रिपोर्ट अटैच करने की जरूरत बनेगी क्यों इन्वेस्टिगेशन होना है इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका पंचनामा होगा और उसकी एक रिपोर्ट बनेगी जो रिपोर्ट इस कंप्लेन के साथ अटैच करनी है तब जाके ये कन्फाइन होगा प्राइमा फेसी कन्फाइन होगा कि यहां पे डिफॉल्ट हुआ है राइट right? अगर ये लगता ही नहीं है किसी तरह से पक, आ, आप पकड़ ही नहीं सकते हो कि ऐसा कोई डिफॉल्ट हुआ है तो ये करना है अगर कॉमन वे में आप पकड़ सकते हो हाँ यहाँ पे डिफॉल्ट है यहाँ पे गलती है तो फिर ये पुलिस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है वहां पे डायरेक्ट आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो आगे पावर टू रिकवर सेक्शन 14 बी एन एम्प्लॉय मे मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द फंड पेंशन फंड और इंश्योरेंस फंड इन ट्रांसफर ऑफ द अक्यूमुलेशन रिक्वायर टू बी ट्रांसफर अंडर सेक्शन फिफ्टीन टू बी डिस्कलोज लेटर ऑन और In the payment of of any charges under provision of the act, or second, under the scheme of insurance scheme, or third, under any of the conditions uh, specified under section number seventeen, if he so does in any of the aforesaid circumstances, then the central provident fund commissioner or such officers as may be authorized by central government by notification in official gazettes in this behalf, underline may recover. From employer certain amount of damages and such amount may be anything but not exceeding the actual amount of arrears as specif uh, specified in the scheme. यानी कि आगे ये point आ चुका है कि आप अगर मान लीजिए कि उसने कोई contribution ना दिया हो 
या तो फिर जो अक्यूमलेशन इन्होंने अक्वायर किए थे वो अक्यूमलेशन डिपोजिट ना करवाए हो या तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन फंड या फिर इंश्योरेंस फंड के रिगार्ड में जो चार्जेस उसे पे कर रहे थे वो चार्जेस उसने पे नहीं किए हो फंड को तो वहाँ पे ये जो कमिश्नर या फिर ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी एक्शन लेके उसका रिकवरी करेंगे बट रिकवरी जो है वो जितना स्कीम के अकॉर्ड उसमें पेंडिंग है उतना ही किया जा सकता है उससे ज्यादा नेक्स्ट सेंट्रल बोर्ड में अगर रिड्यूस और वेव द डैमेज लेविड अंडर दिस सेक्शन इन रिलेशन टू एनी एस्टेब्लिशमेंट विच इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द स्कीम्स फॉर रिहेबिलिटेशन हैज बीन सैंक्शन बाय द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि बी आई ये बोर्ड ऑफ सॉरी बोर्ड ऑफ बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का एक बोर्ड है जिसमें सिख यूनिट के लिए कुछ छूट दी जाती है और वैसे भी सिख इंडस्ट्रियल यूनिट कौन माना जाता है कि जिसका फाइनेंशियल हाल जो है ना वो कुछ कसता है कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो यहाँ पे दो केसेस में ही जो सेंट्रल बोर्ड है वो अपना जो डैमेजेस का क्लेम है जो रिकवर करने के ऊपर हमने बात की है फोर्टीन बी में उसे वेव करेगी या रिड्यूस करेगी दो ही केसेस में एक वो यूनिट सिख इंडस्ट्रियल यूनिट डिक्लेयर हो चुका है या तो सेकंड वन के उसके अंदर जो बीआईएफआर का जो इन्वॉल्वमेंट है उन्होंने बोला है कि भाई इसको छोड़ दीजिए तो एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन फोर ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट एंड सब्जेक्ट टू सच टर्म एंड कंडीशन एज मेबी स्पेसिफाइड इन द स्कीम हावेवर बिफोर लिविंग और रिकवरिंग सच डैमेज द एम्प्लॉयर हैज टू बी ऑफर एंड रिस्पोंस सॉरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग और यानी कि ये सेक्शन 14 बी अप्लाई करने से पहले उसे भी एक हियरिंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फिर रिकवरी प्रोसीजर चलेगी डैमेजेस के लिए नेक्स्ट द डिले इन मेकिंग पेमेंट शुड नॉट प्रिजुडाइज द एम्प्लॉइज फॉर हुज बेनिफिट द फंड इज क्रिएटेड वेयर डिफॉल्ट इज फाउंड बट नो अपेरेंट फाउंड फॉल्ट द क्वांटम ऑफ डैमेजेस शुड बी कंपेंसेटरी रदर देन पेनल इन नेचर यानी कि यहां पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि डिफॉल्ट कुछ हुआ है कंट्रीब्यूशन देने में बट वो जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट वहां पे जो किया है उस डिफॉल्ट को हमने पेमेंट करने के साथ साथ इंटेंशनली पेमेंट नहीं किया ये साबित नहीं होता है तो अगर इंटेंशनली पेमेंट ना किया हो तो उस केसेस में वो पेमेंट जो बाकी रहा है उसे डिफॉल्ट कंसिडर नहीं करना है उसे एक कंपेंसेटरी फॉर्मेट में कंसिडर करना है और सिर्फ उसके पास से वो कलेक्शन कर लेना है उसको पेनल प्रोविजन में ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नेचुरली डिफॉल्ट नहीं है जान बूझ के की हुई गलती नहीं है वो गलती से ही छूट गया था या फिर कंट्रीब्यूशन देना रह गया था आगे पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर सो वेर द एम्प्लॉयर इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस देखिए अब एम्प्लॉयर जो है वो कन्विक्ट हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए मेकिंग डिफॉल्ट ऑफ एनी वन ऑफ द काइंड मैंशन इन फोर्टीन बी जो हमने ऊपर देखे थे उसमें से किसी एक चीज के लिए उसका डिफॉल्ट है अब वो कोर्ट में इन एडिशन टू द अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर हिम विद इन स्पेसिफाइड पीरियड इन द ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और ट्रांसफर द अक्यूमलेशन एज द केस में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस वॉज कमिटेड यानी कि कोर्ट उसे पनिशमेंट तो देगा ही पर उसके साथ साथ उसे ये भी ऑर्डर पास करेगा कि आप इतने टाइम पीरियड में आपने जो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था या जो अक्यूमलेशन आपके पास है वो आपने डिपोजिट नहीं करवाया था दैट यू हैव टू पे और डिपोजिट इन दिस मच स्पेसिफाइड टाइम पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड इन द ऑर्डर टू पे द कंट्रीब्यूशन और ट्रांसफर द अक्यूमेशन केस में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ विद कमिटेड पीरियड द पीरियड रिफर्ड टू In this order may, however, be extended by court if it thinks fit and on application in this behalf from time to time. यानी कि जो period उसने order में दिया है, वो period अगर reasonable नहीं है, या तो फिर वो period कम है according to employer कि उसे और कुछ मॉलर चाहिए payment करने के लिए, arrangement करने के लिए, तो application करके वो extension ले सकता है. Next, by virtue of subsection two, the impact of the aforesaid order of the court would be that the clause in the order relating to the continuance of the offence would remain su uh, suspended uh, sorry suspended if however on the expiry of the specified time or as the case may be the extended time the order remains 
अनकम्प्लाइड विद देन दिस डिफॉल्ट विल बी रिगार्डेड एज द फर्दर ऑफेंस यानी कि जब तक वो पेमेंट कर देता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अगर मान लीजिए कि उसको जो टाइम पीरियड दिया गया था वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका एक्सटेंडेड टाइम पीरियड उसने मांगा वो भी खत्म हो चुका और उसके बावजूद उसने अभी भी ये डिफॉल्ट करेक्ट नहीं किया या पेमेंट नहीं किया तो उसे फर्दर या फिर सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट माना जाएगा और उसके ऊपर फिर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है आगे फॉर दिस फर्दर ऑफेंस द एम्प्लॉयर शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट विद अब अगर ये सब्सिक्वेंट मान लिया जाएगा और इसके लिए इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है अंडर सेक्शन फोर्टीन एंड ऑल्सो लाइबल to the fine ex uh, extending up to 100 for every day after such expiry on which the order has not been complied with yani ki jitne period mein inko payment karna tha wahan pe agar default rehta hai to har ek din ke liye uske upar 100 rupees ki penalty aur imprisonment bhi lagu ho sakta hai depend on court decision okay ye confined nahi hai but depend on court decision to yahan pe dekhiye aage section number 15 to according to section number 15 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड हमने पीछे पढ़ा था ना प्रोविडेंट फंड जो है वो 52 से चालू थे 52 से चालू था तो प्रोविडेंट फंड को हमने क्या किया था कि प्रोविडेंट फंड चालू था उसके बाद एक फिर से पेंशन फंड भी चालू था 71 का उसको भी हमने मर्ज कर दिया था राइट जो पेंशन फंड था उसके अंदर 95 सॉरी 95 का पेंशन फंड था फिर इंश्योरेंस था कुछ 76 का उसे भी हमने मर्ज कर दिया था 2010 के इंश्योरेंस के स्कीम के साथ तो इसके रिगार्ड में सेक्शन 15 यहां पे दिया है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड सो दिस सेक्शन डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द स्कीम और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ स्कीम the implication of the opening phase subject to the provision of 17 deleted upon later later on is that if an ex ex exemption has been granted to the uh, to the already existing rule regarding provident fund then the provision of section number 17 and the conditions laid down therein shall apply yani ki yahan bhi ye bataya hai ki subject to provision of 17 सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डेंस में आपको सेक्शन नंबर 15 पढ़ना है तो यहां भी ये बोला गया है कि जहां पे सेक्शन 17 के रिगार्ड्स में प्रोविजन नहीं है वहां पे वो सेक्शन नंबर 17 एप्लीकेबल होगा देखिए आगे द सेक्शन सेव्स द एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड एंड दिस इज टू से इट शेल पेंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द स्कीम बी ऑपरेटेड एंड वर्क एज टू द एक्ट हैड नॉट बीन एनफोर्स एंड देयरफॉर Every employee who is subscriber to the existing provident fund of an establishment pending the application of any scheme to the establishment continues to be entitled to the benefit occurring to him under the provident fund. सही है ना इसमें गलत नहीं है ये natural justice वाली बात है section number seventeen क्या बोलता है natural justice की बात होता है ये बताता है कि मान लीजिए कोई existing provident fund है और उस existing provident fund के accordance में किसी एम्प्लॉय को अभी भी बेनिफिट क्लेम करना पेंडिंग है अभी नहीं किया है पेंडिंग है तो वहां पे पेंडिंग क्लेम है और आफ्टरवर्ड्स उस स्कीम को किसी और स्कीम के साथ मर्ज किया जाता है या फिर अमालगमेंट किया जाता है या फिर मान लीजिए पुरानी स्कीम बंद करके नई स्कीम में ट्रांसफर किया जा सकता है तो जितने बेनिफिट उसको पुरानी स्कीम के मिलते थे क्या वो फर्गो कर देने क्या वो चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे वो उस एम्प्लॉय को इक्वली मिलेंगे और मिलेंगे ही यही लॉजिक है नेचुरल जस्टिस का कि आपने स्कीम में चेंज कर दिया दैट डज नॉट मीन कि हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जैसे कि हमने इनकम टैक्स में देखा था 2012 से 13 के बीच आई ने एक रेगुलेशन पास ऑन किया था और जिसमें इंश्योरेंस की जो स्कीम थी उन्हें रिसाइकिल किया गया था कई सारे इंश्योरेंस के जो पॉलिसी थे या नए इंश्योरेंस दौरान में इश्यू किए गए उनके लिए कंडीशन थी कि 10 परसेंटेज से कम प्रीमियम होना चाहिए समय छोड़ के टेन परसेंटेज से कम जिसमें हम रूल सेक्शन टेन डी डी देखते हैं टेन टेन डी देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में अगर हम देखें तो वैसा ही पॉलिसी था ना कि जो पुरानी पॉलिसियां चल रही वो तो चलती रहेगी बेनिफिट मिलते मिलते रहेंगे इन द सेम मैनर सेक्शन सेवेंटी बोल रहा है आगे देखिए आगे बताया कि एस्टेब्लिशमेंट एंड पेंडिंग एप्लीकेशन वो मिलते रहेंगे 
on the application of the scheme to the fund already in existence the amount standing to the credit of the employee who becomes a member shall be transferred to the fund established under the scheme and the condition contained in the scheme shall be uh, su sorry suppressed all the provisions of law or the deed or instruments if there is anything to the contrary yani ki jo purani scheme ke accordance mein jo fund tha wo nayi scheme ke fund ke sath merge kiya jayega jo benefit unke accumulated kiye gaye the wo continuously नए फंड के अंदर इनको डिपॉजिट करके यहां पे ही दे दिए जाएंगे या तो फिर मर्ज कर दिए जाएंगे फ्यूचर बेनिफिट के साथ दैट्स इट तो दैट इज रिलेटेड विद सेक्शन 50